Hi, welcome to Gigi's Well Kitchen. Um, in the kitchen, um, in the morning, I'm going to make a challenge. Um, in the papers, I'm going to roll the ingredients. Let's try. I'm going to pick up randomly. Open money, Papa. I'm going to do Hi, welcome to Vijay's Well Kitchen. In the kitchen, I'm going to make a challenge. I'm going to make a challenge. I'm going to make a challenge. Uh, depends on nana epdi enna the pick up and rand uh, pop up in and sorry first one open money pop up first one rice flour arisima add item second item pop up in and sorry random picking mung dal Mangdal and Sonal, Pyre Mundal Papa picking up Mundal item random picking again Jaggery another Sakare. So a Benak one item Mande Pyre Adesima Sakare. Is the moon day meche and a salam under there? Okay, kitchen in Pola and a surprise under Papa. Modern sailor, the cream, the left, which a fire and the warpa or two hundred fifty gram fire, which a fire and the golden brown other in the room, Maria Barthes, Carter. It is a lama clay clarid on them, upper, even a barber. Medium heat, I am going to put it in the pan. I am going to put it I have a moody water mood of the Pongi with them. I pray with the aviat. For ten to twelve minutes, I have a fire in the other. Tani on your cana made another. But I know on your wit to dance the nan. We are parting an atherium, avinjit there. Kaya and Nasichipatalam, Mulgutherium. I pray a cool one over there. A frying pan at the heat I contract there. Grated coconut or paritanga three vegetarian. அதற்கு கூடலானாக்கு <laughs> Same time, I roast it with um, a taste of the 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 taste glass the taste of 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 the taste in the latter, another three minutes roast panic on to grain. Other than Sakara tool, tool sucker than they pine grain, two hundred and fifty gram fire at the hand, Ademari, two hundred and fifty gram Sakara tool madre. Other in the old set, mix one more. Another low 
flame la vittu than seivittirukken ipa low to medium flame or medium flame ipdi seidha indha veyila neenga follow panni seivinga nda garanti pandren ungala modha vandu udiyama nalla vadivana shape la varu सकते मीडियम प्लेन फ्लवर टू कपरसिमा கொஞ்சம் உப்பும் போட்டு ரெக்கு லைட் எடுத்துக்கிறேன் சுடுதண்ணி விட்டு கொதிக்க கொதிக்க சுடுதண்ணி விட்டு நான் இத அவிக்காத மாவு தான் போட்டுக்கிறேன் அவிச்ச மாவு போடலாம் அவிக்காத மாவு போடலாம் அவிக்காத மாவு போட்டா கூட எனக்கு சாஃப்ட்டா வர்றது அப்ப அத அலசி வெச்சிருக்கேன் இப்போ பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இடியாப்பம் பதத்துல கொதிச்சு வெச்சிருக்கேன் அதல கொஞ்சம் டிட்டி பிட் நல்ல எண்ணெய் கொஞ்சம் கையில பிரட்டிட்டு கொஞ்சம் நல்ல எண்ணெய் கையில பிரட்டிட்டு கை அலர்க்க बढ़िया मिक्स पनीर का पोर है, इन्हें तो नेला मलिया सेरम, खाई आलू टाम मल मिल के, आदि में ना थरी है, फिर ये डी ये पंक्ति का फायदा दे रखते हैं। ओके, अम्म इधर लाने पर सिन्ना बोला है रख रहे हैं, और नेली कैसा है सेर रख रहे हैं, आहा पेर सेर टा, आहा पेर ये मोड़ आम बेरम இப்படி ஒரு சைஸ் எடுத்தா அளவான மோதம் வரும் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸா இருக்குது இந்த மா செய்யக்குள்ள ஒரு பேப்பர் டவலால இத மூடி விடுறோம் என்னன்னு சொன்னா இது டக்கன காஞ்சிடும் அப்ப காஞ்சா வடி வடிங்க மோதம் பிடிக்க மாட்டீங்க போல் மாதிரி செய்துட்டேன் கொஞ்சம் கையில எண்ணெய் பிரட்டிட்டு ஒட்டு தண்டா இப்படி பெருகளால அமத்தணும் அமத்திட்டு இப்படி சைடுகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிடிச்சு கொண்டு வர அந்த ஷேப் வரும் உங்களுக்கு மோதம் ஷேப் வரும் और हाफ सर्कल शेप के पूछ कौन वेरा होना तो फाटिंग ना तेरी और इस नर डिश मारी है नर शेप को बंद देते आहतिक नहीं ले आहतिन नहीं ले आहतिन ना सही रा मोदों उड़ बढ़ी चले अब और लवाना इधर ले सही होना मोदों तो सही रच्चे फीलिंग ही दे बढ़िया कूल डाउन आई इधर पर ना ना और कौन जमा उल्ल करते बैठ இந்த கையால எப்படி இத பிடிக்கிறேனா இந்த கையால இப்படி கொஞ்சம் க்ளோஸ் கொஞ்சம் நீங்க கையை க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு இப்படி ஒரு ஷேப்புக்கு வருவே அப்படியே இந்த எச்எஸ் பிடிச்சி ஒன்னோட ஒண்டா மாத்தி விட்டா சரி இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த எச்எஸ் ஏ மாத்தி இருக்கு ஃபில்லிங் உள்ள உள்ள தள்ளிட்டு இந்த எச்சே பிடிச்சி மாத்தி விட்டா இங்க இப்படி ஒரு ஷேப்புக்கு வரும் இதே அப்படியே கீழ் ரைட் ஹேண்டால இத இப்படி மாத்தி பிடிச்சிடுறோம் மேலால இப்படி இப்படி சேர்த்து சேர்த்து அமர்த்தி விட்டா சரி நல்ல ஒரு ஷேப்புக்கு வேற வடிவான மோதவும் வந்துட்டு இது ஈஸி ஹாடில் செய்யறது இதெல்லாம் செய்து இது 
பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் எடுத்து வச்சுக்கேன் அதில் வச்சு செய்கிறேன் அடுத்த இன்னொன்று செய்து காட்டுறேன் திருப்பியும் அதே டெக்னிக் தான் கையில் எண்ணெயை பூசிட்டு செய்கிறீங்கண்டா ஒட்டாமல் வேற மெல்லமாக பிடிச்சி பிடிச்சி அமர்த்திட்டு இருந்தால் அது ஒரு ஷேப்புக்கு வேறு அமர்த்தேக்க மேல் பக்கமாக அமர்த்தோணும் அப்போ தான் அது ஒரு டிஷ் மாதிரி ஒரு ஹாஃப் சர்க்கு ஷேப்புக்கு வேற உங்களுக்கு ஃபில்லிங் போட்டு ரசை ஃபில்லிங் போட்டு க்ளோஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் திருப்பியும் ஒரு டீ ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுட்டு இதால் இப்படி கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு கையை க்ளோஸ் பண்ணிங்கண்டா அது கிட்டத்தட்ட எல்லாம் சேர்ந்து வரும் சேர்த்து இதோட ஒன்று ஒன்றா அமர்த்தி பிடி இந்த ஃபிங்கரால் நசிச்சு விடுறது இப்படி ஒரு ஷேப்புக்கு வந்துட்டுது இனி அதை அப்படியே சேர்த்து ஷேப் பண்ண வேண்டியதான் செகண்ட் மணும் ரெடி ஆகிட்டுது ஸ்டீமரில் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கிறேன் ஸ்டீமர் அவிக்கிற தட்டு எடுத்துகிட்டு அடியே பத்திரத்தில் தான் இன்றைக்கி வச்சுருக்க போகிறேன் இப்படி ரெண்டு தட்டை வச்சுட்டு ஒன்றோடு ஒன்று முட்டாமல் மோதத்தில் வைக்கிறேன் ஒரு காலோட ஆற அவிக்கலாம் நீங்கள் இதுக்கு வாழை இலையும் வச்சு அவிக்கலாம் இப்படி வச்சுருக்கேன் ஸ்டீமரில் தண்ணி போய்ச்சிட்டு இருக்குது மூடியை போட்டு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் இதை ஆகிய வைப்பேன் நான் கொழுக்கட்டை எப்படி செய்கிறேன் கொழுக்கட்டை ஷேப் காட்ட போகிறேன் திருப்பியும் இப்படி போல் எடுத்துட்டு நெல்லிக்காய் சைஸை விட கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துனேன் மோதத்துக்கு பிடிக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி ரவுண்டாக முதல் பிடிக்க எடுப்பேன் ஹாஃப் சர்க்கிள் ஒரு போல் ஹானுக்கு ஒரு போல் மாதிரி வெறும் செய்ய செய்ய ஃபஸ்ட்டாக செய்கிறாக்க நீங்கள் ரெண்டு மூணு தடவை மாதிரி ஷேப் பொருட்கள் வைக்கும் செய்ய செய்ய வந்துடும் இப்போ நானும் கூட எல்லாமே பழகி கொண்டு பிறக்கையில் எல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் செய்ய செய்ய தான் வந்தது திருப்பியும் ஒன் டீஸ்பூன் வச்சுட்டு இப்போ வந்து இப்படி ஒரு ஓவல் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு வச்சுனா இந்த ரெண்டு சைட்டையும் எடுத்து ஒன்று ஒன்று ஒட்டி விடுவோம் இப்படி நீங்கள் ஃபிங்கரால் பிடிச்சி அமர்த்தினீங்கன்னா அதை ஒட்டு பட்டு வேறு மற்ற சைட்டும் அப்படி தான் கொஞ்சம் இப்படி சேர்த்து அமர்த்தி விட்டால் அதை ஒட்டு பட்டுடும் இதோட டிசைன் மாதிரி சேவ் பண்ணிப்பேன் இந்த சைட்டை இப்படி கொஞ்சம் சுற்றி விட்டுட்டு திருப்பியும் எடுத்து அடுத்த சைட்டையும் சுற்றி இப்படி இந்த பிடிச்சதை எடுத்து அப்படியே திருப்பி வளைச்சு சுற்றி விடுவோம் அப்புறம் நல்ல ஒரு ஷேப் வேறு வைக்கிறேன் டிஷ்யூவில் வச்சிங்கண்டா சூட்டு கொட்டிடும் ஒரு பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் தான் அதுக்கு சரியாக இருக்கும் இல்லைனா வாழை இலை இருந்தாலும் ஒட்டாமல் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மோதம் எதுவுமே வடிக்க இல்லை காரணம் நான் சொன்ன டிப்ஸ் தான் அந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்கண்டா வடிக்கவே மாட்டுது அதோட நல்ல சாஃப்டாகவும் வரும் இப்போ இந்த கொழுக்கட்டையும் அதே மாதிரி இதில் வச்சு அவை அவைய வைக்க போகிறோம் அவச்சு எடுத்துகிட்டு காட்டுறேன் கல்லு கொழுக்கட்டையும் 
எப்படி செய்யறேன்னு காட்டுறேன் என்ன கணாக்கள் பல்லு கொழுக்கட்டைக்கு கல்லி வைக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுறவன் அப்ப நான் பாதி தேங்காய் எடுத்துருக்கிறேன் அதே இப்படி கத்தியால சைட்டா இப்படி எடுக்கணும் ஒரு மெல்லிய துண்டுகளா எடுக்கணும் இதை எடுத்தா தான் நாங்கள் பல்லு வெட்ட ஈஸியாக இருக்கு இதை எடுத்துட்டு நல்ல மெல்லி சத்தம் பட்டியிருக்கேன் இந்த பக்தி இருக்க இந்த கரப்பாக இருக்க இதை வந்து வெட்டி எடுக்கும் எடுத்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு தேங்காய் தேங்காய் எடுத்து ஷேப்பாக கொண்டு போகணும் இப்போ இப்படி வந்துட்டு இதை நான் ஒரு பல் இந்த ஷேப்புக்கு வெட்டி எடுக்க போகிறேன் செய்வோம் அப்படி செய்யும் ஆக மொத்தம் இல்லாமல் ஆக மெல்லிசம் இல்லாமல் ஒரு இதுக்குள்ளே ஃபிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அளவு சைஸில் செய்தோம் இல்லை சரி இப்போ ஓகே நினைக்கிறேன் இதில் ஃபுல்லாக ஃபிட் பண்ணுது இப்போ நான் அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் ஃபில்லிங்காக வைக்கிறேன் ஆக கணக்க வைக்கக்கூடாது ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிடும் ஒரு டீஸ்பூன் வச்சுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் மெல்லிசாக தந்துட்டு இதில் சைடில் இருக்க மாவை கையால் எடுத்து விட்டால் சரி நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஓப்பன் பண்ணி எடுத்து பண்ணால் ஒட்டாமல் வரும் இப்போ உங்களுக்கு பார்க்க தெரியும் பட்டி ஷேப்பில் இருக்குது க்ளோஸாக பண்ணணும் இப்போ நான் இந் இந்த பல் மாதிரியான ஷேப்பில் தான் இந்த பட்டிஸ் வரும் அப்போ அதுக்குள்ளே வந்து இதை இந்த பல்லுகளை வைக்க போவேன் எப்படி வைக்கிறேன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஒரு பல்லை எடுத்து கையில் பிடிச்சி கொண்டு இதில் வச்சுட்டு மெல்லமாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடுறது சாஃப்டாக கிட்ட கிட்ட வைக்கணும் அப்போ தான் பல் வடிவான பல்லாம் முளைக்கும் இல்லையா ஓட்டி ஓட்டியாக முளைச்சிடும் உண்மையாக போய் தெரியல ஆனால் அப்படி சொல்கிறவங்க அப்படி வச்சு பக்கத்து பக்கத்தை வச்சு தான் அது வாடி வாய் மேலும் ஆகமத்தக்கூடாது ஒரு ஆளுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டால் சரி அந்த அவியைக்குள்ள ஹீட்டுக்கு ஒட்டிடும் முன்னோடி ஒன்று இப்படி வச்சுட்டு எல்லாமே இப்படி ப்ரெஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வடிவான ஒரு பல்லு கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுது மற்றதில் அவிக்கிற மாதிரி இதையும் அவிக்க எடுக்கணும் நெல்லமாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுவோம் இதை அவிக்க கொஞ்சம் கேஃபுல்லாக எடுக்கணும் என்ன பல்லு கொட்டுப்படாமல் அவிக்க எடுக்கணும் இந்த பல்லு கொழுக்கட்டையை அப்படியே கவனமாக வச்சு அவிக்கணும் ரெண்டு தான் வைக்க போகிறேன் இந்த கணக்கை வைச்சா பல்லு கொட்டுப்படுது இதை வச்சு அவிக்க எடுக்க போகிறேன் பல்லு கொழுக்கட்டையும் சூப்பராக அவிஞ்சு வந்துருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படியே பல் எல்லாமே இருக்குது ஒன்றும் ஷேப் மாற இல்லை கவனமாக எடுக்கணும் பல் கலராமல் இப்போ எல்லா மோதகமும் கொழுக்கட்டையும் பல்லு கொழுக்கட்டையும் அவிச்சு எடுத்தாச்சு பாருங்க அவ்வளோ நல்ல ஷேப்பாக வந்திருக்கு அந்த
நீங்கள் இந்த வீடியோ என்ஜாய் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மோதக ஐட்டம் வந்து எனக்கு மூணு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்டிருந்தவ ஒன் ஆஃப் த சப்ஸ்கிரை சப்ஸ்கிரைபர் வந்து என் வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் மோதகத்தின் ரெசிபி போட்டிருக்கிறேன் நீங்களும் பார்த்து செய்யுங்க மோதகம் கொழுக்கட்டை பல்லு கொழுக்கட்டையும் போட்டிருக்கிறேன் என்னென்னு சொன்னால் கணாக்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறவ எப்படி பல் வைக்கிறேன்னு தெரியாமல் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு பல்லு கொழுக்கட்டை போட்டேக்க ஸோ இது செய்ய கதையும் செய்யலாமன்னு யோசித்தேன் அப்போ அதனால் மூணையும் செய்து வச்சிருக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ கமெண்ட் ஷேர் அண்ட் லைக் ப்ளீஸ் இன்னொரு நாளைக்கு இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச் பபாய்